మనం సిగ్గుపడినప్పుడు మన స్టమక్లో ఉన్న లైనింగ్స్ కూడా రెడ్గా మారుతాయి ఎరుపు రంగులోకి మారుతాయి మనం సిగ్గుపడినప్పుడు ముఖమైతే రెడ్ గా మారుతుంది దీనికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏమిటంటే మన ముఖ భాగానికి ఎక్కువ రక్తం చేరుకుంటుంది కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే దీంతో పాటు మన స్టమక్ లో ఉన్న లైనింగ్స్ కూడా రెడ్ గా మారుతాయి ఇప్పుడు మనం తాగుతున్న నీళ్లను డైనోసర్లు తాగాయి అంటే టెక్నికల్లీ డైనోసర్ యొక్క టాయిలెట్ ని ఇప్పుడు మనం తాగుతున్నాం ఇలాంటి అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లండన్ లో వాకీ టాక్ అనే పేరుతో ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఈ బిల్డింగ్ మొత్తం గ్లాస్ తో తయారు చేయబడి ఉంది అది కూడా రిఫ్లెక్షన్ చేసే గ్లాస్ దీని కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే సన్ రేస్ ఈ గ్లాస్ పైన పడినప్పుడు ఆ లైట్ రేస్ అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దాని చుట్టుపక్కల ఉండే వీధుల్లో పడతాయి అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బిల్డింగ్ సరౌండింగ్ లో గంటల కొద్ది కార్లు పార్కింగ్ చేసినందువలన ఈ సన్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వాటి పైన పడినప్పుడు అవి మెల్ట్ అవ్వడం మొదలవుతాయి ఇది ఒక అమేజింగ్ బిల్డింగ్ దీని పేరే వాకీ టాకీ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ టెర్మేట్ అనే ఒక ఇన్సెక్ట్ ఉంటుంది దీన్నే చెదపురుగా అంటాం ఇది జనరల్లీ వుడ్ని తింటూ ఉంటాయి ఇక్కడ మైండ్ బెండింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే ఒక టెర్మేట్ వుడ్ని తింటున్నప్పుడు మీరు ఒక రాక్ మ్యూజిక్ ని ప్లే చేశారంటే ఈ టెర్మేట్స్ అవి తినే స్పీడ్ ని డబల్ చేస్తాయి ఇది వినడానికి ఒక కథల ఒక ఫెక్షనల్ టైప్ లో అనిపిస్తుంది కానీ ఇది రియల్ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు వాటి లోపల ఒక రకమైన జోస్ వస్తుంది ఇట్స్ అమేజింగ్ అంటే చెదలు రాక్ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు అవి డబల్ యాక్టివ్ అవుతాయి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అమెరికాలో హవాయి అనే ప్రదేశంలో ఈ అమ్మాయి అయితే తమ ఎడమ చెవులో ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుంటుందో ఇలా ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుంటుందో ఆమె మ్యారీడ్ అని అర్థం ఎవరైతే తమ కుడి చెవులో ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుంటుందో ఆమె సింగిల్ అని అర్థం ఇది అక్కడ వారికున్న ట్రెడిషన్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ మీరు చాలా రకాలైన ట్రైన్స్ గురించి విని ఉంటారు హై టెక్నాలజికల్ ట్రైన్స్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అయితే ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో అతి వేగవంతమైన ట్రైన్ ఏది దాని పేరే షాంగై మగలేవు దీని స్పీడ్ ఫోర్ థర్టీ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ ఫ్యాక్ట్ వినగానే చాలా మంది అంటారు నేనైతే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ వరకు వెళ్ళాయని విన్నాను ఎస్ వెళ్ళాయి కానీ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే ఆ ట్రైన్స్ అన్ని జస్ట్ ప్రూటో టైప్స్ అవన్నీ శాంపుల్ ట్రైన్స్ మాత్రమే కమర్షియల్ ట్రైన్స్ కావు అంటే వాటిని ఎక్స్పెరిమెంటలీ తయారు చేసి టెస్ట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేస్తారు కానీ ఈ సంగై మగలేవ్ ట్రైన్ ఒక కమర్షియల్ ట్రైన్ అంటే ఇది ఒక యాక్టివ్ ట్రైన్ మేబీ ఇది ఇప్పుడు కూడా రన్నింగ్ లో ఉండవచ్చు అంటే యాక్టివ్ ట్రైన్స్ లో ఈ ప్రపంచంలో అతి వేగవంతమైన ట్రైన్ ఫోర్ థర్టీ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో వెళ్లే ఈ సంగై మగలేవ్ ట్రైన్ ఇక్కడ మెయిన్ మ్యాటర్ ఏమిటంటే ఇది బేసిక్లీ పట్టాల పైన వెళ్ళదు ఇది మ్యాగ్నెటిక్ టెక్నాలజీ పైన వెళ్తుంది ఈ టెక్నాలజీని మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్ ట్రైన్ లేని అంటారు ట్రాక్స్ పైన ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్లే ట్రైన్ కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక అమేజింగ్ ట్రైన్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ లిడ్ ఈ లిడ్ అనే పదానికి అర్థం మూత ఐలిడ్ అంటే కనురెప్ప అయితే ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే ఈ ఐలిడ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ మన కనురెప్పకు రెండు కేజీల బరువును వేలాడు తీసామంటే అది తెగిపోతుంది మేబీ కానీ ఒక చైనీస్ వ్యక్తి అసాధ్యాన్ని కూడా సాధ్యం చేసి చూపించాడు ఇతను వన్ పాయింట్ సిక్స్ టన్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కేజీల బరువు ఉన్న కారు ని తన ఐలిడ్ కట్టి లాగాడు అంటే జస్ట్ ఆ మొత్తం బరువును అతని ఐలిడ్స్ మాత్రమే టై చేసి ఆ కారు మూవ్ చేశాడు అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ హ్యూమన్ బాడీ చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది కానీ ఇందులో చాలా సూపర్ పవర్స్ దాగి ఉంటాయి అవన్నీ అన్లాక్డ్ స్టేట్ లో ఉండవు మన బ్రెయిన్ కొన్న పవర్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు అయితే అందులో మనం ఎంత ఉపయోగిస్తున్నాం ఇంకొక అతను కూడా ఉన్నాడు అతని పేరు మిస్టర్ వాల్ఫ్ అతను గడ్డకట్టి నైస్ కింద కొన్ని రోజుల పాటు గడపగలడు అది ఒక సాధారణ వ్యక్తికి ఇంపాసిబుల్ ఒక ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో మీరు మీ అబ్బాయిని కాపాడడానికి మీరు ఒక కారు కూడా లేపి అవతల పడేస్తారు అంటే మన బాడీలో ఒక మిస్టీరియస్ పవర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది బియాండ్ ది సైన్స్ ఈ ఐలిడ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే రియల్ గా అందరి ముందు ప్రూవ్ చేయబడింది దీన్ని డాక్యుమెంటెడ్ కూడా చేశారు ఇతని పేరే యాంగ్ గోవాంగ్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇది ఒక అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్ జాగ్రత్తగా వినండి భూమి ఏర్పడిన కొత్తలో దానిపైన ఉండే నీరే ఈ రోజు కూడా ఉంది మళ్ళీ చాలా మంది అనుకుంటారు మన ఇంటి దగ్గర కొత్త నీరు వస్తుంది కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ భూమి పైన ఉండే నీరే ఆవిరిగా మారి తరువాత మేఘాలుగా మారి తరువాత వర్షం రూపంలో మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది అంటే అది జస్ట్ తన ఫామ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది తన రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది టోటల్ గా అదే నీరు ఉంది అదే నీరు తన రూపాన్ని మార్చుకుంటుందంతే అయితే ప్రాబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ సమయంలో
ఈ నెంబర్ని ట్రాక్ చేయి ఇతను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు నాకు అర్జెంటు తెలియాలి అని అనగానే వారు వితిన్ టూ మినిట్స్ లో వారి రియల్ లొకేషన్ చెప్పేస్తారు కానీ ఇదంతా కేవలం సినిమాల్లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది నిజానికి ఇంటర్నెట్ లేని ఒక సెల్ ఫోన్ ట్రాక్ చేయడం ఒకవేళ దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలా త్వరగానే దాని లొకేషన్ తెలుసుకోవచ్చు కానీ ఒక ఫోన్ లో మొబైల్ డేటా లేదా వైఫై ఏది ఆన్ లేకుండా ఉంటే అది కేవలం ఒక సెల్ టవర్ కు మాత్రమే కనెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని ట్రాక్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే మన పోలీసులు దాన్ని నిజంగా ట్రాక్ చేయగలరు కానీ ఇలా చేయడానికి సినిమాలో ఎలాగా టూ త్రీ మినిట్స్ కాకుండా మినిమం ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ మనం సిగ్గుపడినప్పుడు మన బాడీలో ఒక సైంటిఫిక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది దీని కారణంగా మన ఫేస్ లోకి బ్లడ్ అయితే వస్తుంది కానీ దీంతో పాటుగా మన స్టమక్ లైనింగ్ లో కూడా బ్లడ్ ఇంక్రీజ్ అవడం మొదలవుతుంది అంటే మన ఫేస్ తో పాటుగా మన స్టమక్ కూడా సిగ్గుపడుతుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ గుర్రం చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది ఈ విషయం మనందరికీ తెలుసు కానీ ఈ విషయం మీకు తెలుసా ఒక ఆస్ట్రిచ్ ఇలా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్న ఈ ఆస్ట్రిచ్ గుర్రం కన్నా వేగంగా పెరిగెత్తగలదు దట్స్ అమేజింగ్ పెరుగుతున్న సమయంలో ఆస్ట్రిచ్ తన రెక్కలను చాప్ పెరుగుతుంది బ్యాలెన్సింగ్ కోసం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ప్రకారం మీరు చదివిన దాన్ని ఎక్కువ టైం వరకు గుర్తించుకోవడానికి అన్నింటికంటే బెస్ట్ మెథడ్ ఏమిటంటే మీరు చదివిన ప్రతి దాన్ని వేరే వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండడం దీని వెనక ఒక డీప్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక విషయాన్ని మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేస్తున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఏమనుకుంటుందంటే ఈ విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేస్తున్నాం అందుకే మన బ్రెయిన్ దాన్ని కొంతకాలం తర్వాత కూడా రీటైన్ చేయగలదు ఎందుకంటే అందులోని మన బ్రెయిన్ సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ చూస్తుంది దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అందుకే చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే ఇంక్రీజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ బై షేరింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఎవరైతే ఒక విషయాన్ని ఎక్కువగా షేర్ చేస్తాడు అతని ఎక్కువ కాలం దాన్ని గుర్తుంచుకోగలడు దాన్ని మళ్ళీ రీటైన్ చేయగలడు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఒక హర్రర్ ఫ్యాక్ట్ రాబోతుంది దీన్ని ప్రపంచంలో షార్ట్ హర్రర్ స్టోరీ అంటారు జాగ్రత్తగా వినండి ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక క్రియల్ హస్బెండ్ తన వైఫ్ని చంపేశాడు ఆ సమయంలో అతని కొడుకు బెడ్ పైన పడుకుని ఉన్నాడు చంపేసిన తర్వాత అతని భార్యను అతని భుజాల పైన కూర్చోబెట్టుకుని అతని ఇంటి పక్క ఉన్న ఒక గ్రేవ్యార్డ్ లో పాతి పెట్టాడు అతను ఏమనుకున్నాడంటే అతని కొడుకు మమ్మీ ఎక్కడని అడుగుతాడు అనుకున్నాడు కానీ అమేజింగ్లీ వాళ్ళ కొడుకు ఇది జరిగిన రెండు రోజుల వరకు వాళ్ళ అమ్మ గురించి ఎలాంటి ప్రశ్న అడగలేదు కానీ ఒక రోజు రాత్రి డిన్నర్ చేస్తుండగా వాళ్ళ కొడుకు ఏమని అడిగాడంటే పాప మమ్మీ ఎందుకు నీ భుజాల పైన కూర్చొని ఉంది అంటే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఐస్లాండ్ ఈ ప్రపంచంలో ఎలాంటి కంట్రీ ఎలాంటి ప్రదేశం అంటే అక్కడ జీరో మస్కుటోస్ కంప్లీట్ జీరో ఒక్కడు కూడా లేదు టోటలీ జీరో ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇది నా ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ లో ఒకటి పిరియాడిక్ టేబుల్ గురించి మీరు చదివే ఉంటారు పిరియాడిక్ టేబుల్ లో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే ఒక ఐఫోన్ తయారు చేయడానికి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఉపయోగిస్తారు అంటే పిరియాడిక్ టేబుల్ లో ఒక ఐఫోన్ తయారు చేయడానికి ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఉపయోగిస్తారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు ఒకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారు మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు వారి కళల్లో ప్యూపిల్ని అంటే బ్లాక్ కలర్ పాట్ని చూడాలి అది ఎక్స్పెండ్ మరియు కంప్రెస్ అవుతుంది ఒకవేళ అది ఎక్స్పెండ్ అవుతే వారు మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఒకవేళ అది నార్మల్ సైజులోనే ఉంటే వారు మిమ్మల్ని కన్సిడర్ కూడా చేయట్లేదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ టైగర్ చాలా రఫ్ గా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి ఈ ఇమేజ్ చూడండి ఇది ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే రఫ్ గా ఉండే జీవి ఇది ఎంత రఫ్ గా ఉంటుందంటే ఇది ఒకసారి మీ ఇంట్లో ఉండే గోడని లిక్ చేసిందంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న పెయింటింగ్ మనం ఏం చేసినా పోని పెయింటింగ్ కూడా ఇది ఒక లిక్ తో తీసేయగలదు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ చాలా మంది ఎక్కువగా దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ రూమర్ కూడా శంఖాన్ని మన చెవి క్లోజ్ గా పెట్టినప్పుడు సముద్రంలో అలల యొక్క సౌండ్ వినిపిస్తుంది కానీ ఫ్యాక్ట్ కి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ లేదు నిజానికి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఏరియా అంతా కవర్ అయిన కారణంగా ఆ సౌండ్ అనేది మన శరీరం లోపల నుంచి వస్తుంది మన ఇన్నర్ సౌండ్స్ అంటే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు వచ్చే సౌండ్ వినిపిస్తుంది అది సముద్రం యొక్క సౌండ్ కాదు అకార్డింగ్ టు సైన్స్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ సండే మాత్రమే ఒక హాలిడేగా ఒక సెలవుగా ఎందుకు ఉంటుంది ఈ టాపిక్ పైన మీరు ఎన్ని వీడియోలు చూసినా నెట్ లో ఎంత సెర్చ్ చేసినా మీకు ఒక విషయమే దొరుకుతుంది సండే మాత్రమే హాలిడే ఎందుకు ఉంటుంది ఇండియా ప్రకారం నారాయణ లోకెండ్ అనే వ్యక్తి బ్రిటిషర్స్ తో ఫైట్ చేసి ఇండియాకి సండేని హాలిడేగా తెచ్చారు అయితే సండేని మాత్రమే హాలిడేగా ఎందుకు చేశారన్నదానికి ఒక స్టోరీ ఉంది ఈ స్టోరీని తెలుసుకునే ముందు మీరు ఏం
మీకు ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మెళ